，凤凰究竟是神话一般的传说，还是真正的存在呢？如果看到凤凰，真的代表着预言即将发生吗？我们今天要来讲的动物就是凤凰。凤凰这种动物可以说是传奇般的存在，有些人说有亲眼看过，甚至用见到凤凰来当做某些预言的象征。有些人则是认为凤凰就是西方的不死鸟，它能够浴火重生。不过，也是有些人认为凤凰只是传统的神话故事啊。究竟凤凰是真的存在过吗？今天这一集的动物图鉴，就让我们一起来聊聊这个传奇当中的鸟类——凤凰吧。嗨，各位观众，大家好，欢迎回到鹦鹉小木屋，我是 Jack， 又到了我们周四的动物冷知识时间啦、啊。我们将在这个系列节目带给各位更有趣的动物冷知识。如果大家对动物知识有兴趣的话，不妨按下订阅，并且开启小铃铛，才不会错过我们的上片通知哦。首先，我们现在讲讲现在最有可能被认为是凤凰的现实鸟类。关于凤凰的事实与否，有着不同的论点及看法。也有人认为是孔雀。或者是体型巨大，在古人眼里一点都不像鸟，则是更像神兽的鸵鸟。我自己认为的第一名论点就是红腹锦鸡。为什么大家会认为红腹锦鸡就是凤凰呢？最早就要追溯到《山海经》对于凤凰的记载啦。可能大家对于《山海经》有点陌生哦，《山海经》有点像是古人写的图鉴，是在中国先秦重要的古籍。主要是叙述中国的神话啦、地理啦、一些动植物甚至矿物啊等等方面的内容。而在《山海经》的原文当中，就记载了在丹穴山当中呢，有一种鸟，它的形状像普通的鸡，全身上下呢是布满五彩的羽毛，它的名称就叫做凤凰。这种叫做凤凰的鸟，吃喝呢都很自然从容，常常都是各自边唱边舞，一出现呢，天下就会太平。在中国古代，凤凰又被视作为百鸟之王。这种动物，它们的性格高洁，如果不是晨间的露水，它是不喝的；如果不是嫩的竹笋，它是不吃的；如果这个树呢，它不是千年的梧桐树呢，它可是不栖息的。是一种非常具有格调的鸟类，而且也是少数只吃素食的鸟类，所以被视为非常祥瑞的象征。而在现在看来，红腹锦鸡是最为相似的一种鸟类。第一点，它们雌雄长得不一样；第二点，它们全身是布满五彩的羽毛；第三点，也跟《山海经》里面讲的长得像鸡是一样的。此外，红腹锦鸡它们是植食性的鸟类，也就是它们主要是吃一些植物的。它们取食蕨类的植物、豆科植物，还有草籽，也会去吃一些麦叶、大豆等等作物。跟《山海经》上面描述它们的食性呢是极为相似的。红腹锦鸡它们原本是中国原生特有的鸟类。这个物种它们的分布核心区域呢是在甘肃以及陕西南部的秦岭。它们时常活动于山地，而不喜欢群居。夏天的时候，它们通常单独或者是成对的活动于多时险峻的山坡上，而也常常出没在山坡上的这些树丛之间。晚上的时候，他们会去寻找针叶林，住在树枝上面。发情期的雄性，他们常常因为争夺雌性而发生非常激烈的冲突。所以说，红腹锦鸡这个种类算是现在被视为最有可能是凤凰的物种。再来，第二个关于凤凰的说法也是很多人认同的。我们看到中国的图腾当中，时常啊会出现龙凤。不过，一般的人是认为呢，龙凤它们根本不存在，是凭空创造的神话般存在。但是在很多的古文化遗址当中，我们发现了许多龙凤的图案。因为如此，有部分的人则是认为呢，龙凤它们在远古的时代有可能是确有其物，只是说现在消失了，或者是呢，它们用别的形态进化了，又或者是尚未发现。他们都拥有不同的支持者、不同的看法，所以针对古人他们的文章啊所写到看过凤凰的经验，也不代表完全是传说而已。凤凰他们的确有可能是古代的古生物，更有可能是恐龙的后代。你相信恐龙现在还存在吗？
。也许恐龙这种古生物只是换了别种的形式出现在我们的生活当中。根据关键评论的报道，鸟类它们拥有非常多不同于其他现生动物的特征。它们除了具有一些有助于飞行的性状，它们的新陈代谢也很快，因此它们的生长速度也是极快的。而增大的脑部也赋予了鸟类它们拥有高度的智能以及敏锐的感官。1860年代，英国的生物学家在达尔文出版《物种起源》的几年之后，发现了一亿五千万年前的骨骼，它们有着类似于爬虫类它们的利爪以及长尾，羽毛还有翅膀却像是鸟类。它们的名字大家可能都有听过，那就是始祖鸟。后续啊，科学家也继续研究、探讨这种似鸟的恐龙，想要证明恐龙在演化的历程当中曾经有羽毛的这个阶段。但是，像是羽毛这类柔软结构的东西啊，它们只要历经死亡啦、啊、分解啦、啊，还有掩埋的摧残，留下来成为化石的几率是非常低的。最后一个关键的发现是在中国所发现有羽毛的恐龙化石。而这个化石则是被称为中华龙鸟鼠。这一组化石之所以可以完整的保留，是因为它们受到火山灰快速的掩埋而完美的保存，跟意大利的庞贝城有点相似。后来辽宁的有羽毛恐龙化石也被视作为鸟类的确是从恐龙演化而来的证据。这个恐龙进化演变的论点，才让人认为古人所看到我们现在找不到的凤凰，就有可能是恐龙进化的过渡时期的特殊生物，才会造成空前绝后的消失在这个世界上。关于凤凰，除了从生物学上面有相关的讨论，也有非常多关于神学的想象。例如，有些人认为，如果亲眼看见凤凰，就代表着天下即将太平。如果看到的是黑凤凰，就代表着灾难即将来临。也有些人认为凤凰能够重生，把凤凰跟西方的不死鸟想象在一起。不知道各位看完这支影片之后，对于凤凰的想象为何呢？那我们这边也来做一个调查。A， 我认为凤凰就是红腹锦鸡，只是古人较少见到这个物种，而把它们视为神兽般的记载。B， 我认为凤凰应该是恐龙进化到鸟类的过渡生物，所以才会只有古人见过。C， 我认为凤凰只是神话的存在，地球上根本没有这种动物。D， 其他，欢迎各位在底下留言跟我们分享你们的看法。如果喜欢我的影片的话，也可以帮我按赞并且分享哦。还要记得开启小铃铛，才不会错过我们的上片通知。别忘了追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看鸟宝们的生活动态。那我们就下次见喽，拜拜。